সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াড উপলক্ষে লাস্ট ক্লাস এই লাস্ট ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম আজকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাও আজকে যা যা পড়াবো ইনশাল্লাহ আগামীকাল ইনশাল্লাহ এখান থেকে দুই তিনটা হলেও অন্তত পক্ষে কমন পাবে ইনশাল্লাহ আশা করতেছি ঠিক আছে সো আজকের ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে করবা এবং যা পড়াবো ইনশাল্লাহ এইচএসসি পরীক্ষার জন্য এবং অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ইনশাল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ হবে ঠিক আছে সো গত ক্লাসে যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম তারপর থেকে আমরা ইনশাল্লাহ শুরু করব এবং যে যে বিষয়গুলো রয়েছে এই বিষয়গুলো ইনশাল্লাহ ভালোভাবে আলোচনা করব আর কোনো কিছু না বুঝতে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে যে এবং তোমাদের সেই প্রশ্নগুলোর ইনশাল্লাহ আনসার দেবে এবং তোমাদের যারা আজকের লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে আমি ছয় জনকে পুরস্কৃত করবো ইনশাল্লাহ লাইভ ক্লাসের পরপরই আমি পুরস্কারের নাম ঘোষণা করব যারা পুরস্কার পেয়েছো তাদের নাম ঘোষণা করব এবং তারা তাদের যে তাদের যে কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার সেটা ইনশাল্লাহ তাদের বাসায় পৌঁছে দেওয়া হবে না হলে আমাদের অফিসে এসে নিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো সবাই ক্লাস করতে থাকো এবং সাউন্ড ঠিক আছে কিনা একটু ভালো করে আমাকে কনফার্ম করো আর সব কিছু ঠিক আছে কিনা নেটওয়ার্ক ভালো আছে কিনা সেটা দেখো আর তোমাদের যারা কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করবে ওই সমস্ত বন্ধুদের মেনশন করে দিতে পারো অথবা যারা রসায়ন শিখতে আগ্রহী বা জৈব যুগ সম্পর্কে যারা আগ্রহী তারা এই ক্লাসে জয়েন করতে পারো ঠিক আছে এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করবা আমি অবশ্যই আনসার করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো আমরা দেখি কি অবস্থা আমি একটু দেখতে চাই তোমাদের সব কিছু কেমন সব কিছু ঠিক আছে কিনা আমি কি চেক করে নিই তারপর আমি লাইভে যাব তারপর আমি মূল ক্লাসটা স্টার্ট করব আমি দেখি কি আছে সব কিছু ঠিক আছে কিনা আচ্ছা আমি আমি একটু দেখতে চাই কি অবস্থা সব কিছু ঠিক আছে কিনা একটু দেখি আর তোমরা এখনো যারা জয়েন করো নাই তারা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দিতে পারো সবাই তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও অসুবিধা নেই এবং ইনশাল্লাহ চমক আছে তো বললাম ঠিক আছে ক্লাসের শেষে তো আজকে আমাদের লাস্ট ক্লাস আছে দেখি ওকে আর নেটওয়ার্কে কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা কমেন্ট করে জানাবা তাহলে আমি দেখবো যে কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে আমি স্টপ করবো ওখানে স্টপ করে তারপর আবার শুরু করবো যাতে করে তোমাদের ক্লাসের যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেটা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা মিনিট অপেক্ষা করি একটা মিনিট স্টেপ স্টেপ একটা মিনিট অপেক্ষা করবো দেখি কি অবস্থা একটা মিনিট অপেক্ষা করছি দেখি কি অবস্থা তোমাদের রাইট আলহামদুলিল্লাহ সব ঠিক আছে কমেন্ট করে নিশ্চয়ই জানাচ্ছ যেহেতু সব ঠিক আছে বলতেছ আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের জন্য যেটা তোমরা গতকালও বলেছিলাম যে তোমাদের কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করতেছে সমস্ত বাংলাদেশ অর্থাৎ সমস্ত বাংলাদেশ থেকে দু হাজার দুশো আটষট্টি জন কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করতেছে তো তার মধ্যে চিটগং থেকে এক হাজার জন তো এটা একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট পুরো বাংলাদেশের অর্ধেক হচ্ছে চিটগং সো এটা অবশ্যই শুক্রিয়া আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এর আগের বছরও আমাদের চিটং থেকে প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছে এবং ভালো পুরস্কারও পেয়েছে ঠিক আছে সো আমি এবারও আশা করবো চিটং থেকে কেউ যাতে পুরস্কার পায় এবং বিশেষ করে আমার ওমেন কলেজের মেয়েরা যদি ভালো করে আমি অনেক বেশি খুশি হবো ঠিক আছে মূলত ওদের জন্যই আজকের এই লাইভ ক্লাসগুলো ইয়ে করা কারণ ওরা যাতে ভালো করে ওই উদ্দেশ্যটা আছে এবং অন্য অন্য যারা যারা কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াড দিচ্ছে তারাও যাতে উপকৃত হয় সেটা আর আগামীকাল আমি নিয়ম কারণগুলো বলে দিচ্ছি আগামীকাল সকাল এগারোটায় তোমাদের নিজ নিজ যে ইমেল অ্যাড্রেস दिएच से इमेल एड्रेस तुम्हार निर्दिष्ट समय आगे ही जाए तुम्हारे मेलट पहुँचे जाए तुम्हारे मेलट पहुँचे जावर पर ठीक सकाल एगारोटा वो जे लिंक देा थक लिंक ओपेन ओ लिंके ढुके तुम्हारे समय एक घंटा षाटा प्रश्न उत्तर दीते हैं ये षाटा प्रश्न उत्तरगुल साधारण इमेज आकार थको ओ इमेज थे तुम्हें ए बी सी अपशन आकार थको प्रत्येक प्रश्न आन्सार करते हैं पारो ना पारो दागाते हैं मैं ये करते हैं एम होते अने देखा जा प्रश्न कि करते যে তোমার পারানা বিদে স্কেপ করে চলে যায় বা বাদ দিয়ে চলে যায় বাদ দিয়ে চলে গেলে পরে সাবমিট হবে না এটা কিন্তু মনে রাখবা বাদ দেওয়া যাবে না তুমি যেটা পারো সেটা আনসার করবা অর্থাৎ তোমাকে অবশ্যই টিক মাস দিতেই হবে না হলে কিন্তু তুমি তোমার সময় শেষ হয়ে গেলে পরে ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবা সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের আনসার করবা পারো না পারো সমস্যা নেই ওগুলো আনসার করে যাবা আনসার করে লাস্টে সাবমিটটা যাতে ভালোভাবে হয় নির্দিষ্ট সময়ে দুই মিনিট আগে অন্তপক্ষে সাবমিট করার চেষ্টা করবে কারণ অনেক সময় দেখা যায় সমস্যা হয়ে যেতে পারে এটা একটা বিশাল ব্যাপার সো যারা পুরস্কার পেতে চাও এবং বাংলাদেশ থেকে ছয় জন বা দশ জনকে কোথায় নিয়ে যাওয়া জাপান নিয়ে যাওয়া হবে এখান থেকে এবং যারা এখানে ভালো 
করবে তাদেরকে অবশ্যই তারা অবশ্যই এমআইটি হার্ভার্ড এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে থাকবে এবং তাদের পুরস্কার তো আছেই সো একটু মনোযোগ সহকারে যদি এবং সততার সাথে যদি পরীক্ষা দিয়ে ভালো করতে পারো সো আমি মনে করি এটা একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট সততাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ এখানে কারণ হচ্ছে যে যেহেতু এটা অনলাইনে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় সততার কারণে অনেকে দেখা যায় মানে সৎ না হয়ে বা অন্যভাবে অনেক সময় ইয়ে করতে পারে অনেক ধরনের মেনুপুলেট করতে পারে বিভিন্নভাবে সো এটা করবা না সততার সাথে পরীক্ষা দিবা নিজের যোগ্যতাটাকে যাচাই করবা যেটা পারো সেটা যাতে যাচাই হয় এটা মাথায় রাখবা কারণ এটা তোমার নিজের অর্জন এটা আসলে এমন কিছু না যে যে তুমি অন্য কারো মাধ্যমে জয়ী হয়ে তুমি ভালো করলা ভালো করে পরবর্তীতে দেখা গেলো তুমি সেটার প্রতিফলন ঘটাতে পারলা না সো এটা যাতে না হয় এটা মনে রাখবা সবাই ঠিক আছে সো আমি তাহলে পড়া পড়াটা স্টার্ট করি আমাদের মোটামুটি স্টুডেন্ট চলে এসেছে তো আমি স্টার্ট করতেছি গত ক্লাসে আমরা কি কি পড়িয়েছিলাম সেটা একটা ওভারভিউ একটু দেখতে চাই সেটা গত ক্লাসে আমরা কি কি পড়িয়েছিলাম জৈব রসায়নের আমি কি কি পড়িয়েছিলাম এগুলো ভালো করে আলোচনা করেছিলাম যে কোনটি জৈব যোগ্য নয় এটা কেন জৈব যোগ্য নয় সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তারপর হচ্ছে এগুলো ব্যাখ্যা করেছিলাম তারপর হচ্ছে বন্ধন কোণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তারপর হচ্ছে কার্বন কার্বন বন্ধন দৈর্ঘ্য এবং এগুলো বন্ধন দৈর্ঘ্য বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম তারপর হচ্ছে হ্যালোফোম বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যালোফোম বিক্রিয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া এবং এখান থেকে কোয়েশন হবেই মাথায় রাখবা হ্যালোফোম বিক্রিয়া কিটনের সাথে তোমার হ্যালোজেন এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়াতে হ্যালোফোম তৈরি হবে এই হ্যালোফেম হ্যালোফোমটা এখানে যদি ক্লোরিন থাকে ক্লোরোফোম এখানে যদি ব্রোমিন থাকে ব্রোমোফোম এখানে যদি আয়োডিন থাকে আয়োডোফোম সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিক্রিয়া এটা মনে রাখবা এরপর হচ্ছে অ্যালডোল গুণীভবন বিক্রিয়াটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ গত ক্লাসে অ্যালডোল গুণীভবন এবং কেনেজেরও বিক্রিয়া নিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করেছিলাম এই অ্যালডোল গুণীভবন এবং কেনেজেরও বিক্রিয়াটা তোমরা আবার একটু মনে রাখবা কেউ কি অ্যালডোল গুণীভবন এবং কেনেজেরও নিয়ে সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাও এখান থেকে এখান থেকে আমি অবশ্যই দেখব কারো যদি কোনো ইয়ে থাকে আমাকে অবশ্যই জানাও ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো আমরা এই জিনিসটা অনেকে বুঝনায় বলেছো এটা নিয়ে এটা এটা কিন্তু কেমিস্ট্রি অলিম্পিয়াডের প্রশ্ন এটা নিয়ে অনেকেরই কোয়েশ্চেন আছিল আমি একটু ক্লিয়ার করে দিতে চাই দেখো খেয়াল করো এটা হচ্ছে একটা জ্যামিতিক সমানতা এটা একটা এই মানে বিষয়টা হচ্ছে জ্যামিতিক সমানু মানে ই সমানতা একটা জ্যামিতিক সমানু জ্যামিতিক জ্যামিতিক সমানু তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে জ্যামিতিক সমানু কারা দেখায় আমরা জানি সমানতা দুই প্রকার প্রথমত হচ্ছে গাঠনিক সমানতা তারপর হচ্ছে স্টেরিও সমানতা অ্যাস্টেরিও সমানুর একটা প্রকারভেদ হচ্ছে কি সমানতা সিস ট্রান্স সমানতা বা জ্যামিতিক সমানতা আরেকটা হচ্ছে কি আলোক সমানতা তো জ্যামিতিক সমানতা দেখাতে হলে অবশ্যই দ্বিবন্ধনযুক্ত অ্যালকিন অথবা চাকরির যোগ্য হইতে হয় চাকরির যোগ নিয়ে তেমন একটা পরীক্ষা আসবে না তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না তারপর আমি দ্বিবন্ধনওয়ালা যোগগুলো নিয়ে আমি একটু বলতে চাই তো দ্বিবন্ধনওয়ালা যোগগুলোর আমি একদম সহজভাবে যদি বলতে চাই তাহলে এই দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন যোগ থাকবে তাদের কথা হচ্ছে যে তারা যখন এই কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন হবে যে জ্যামিতিক সমানতা শর্ত রয়েছে মুক্ত গুণন সম্ভব হয় না আমি একটু ক্লিয়ার করি জিনিসগুলো যারা নতুন একদম নতুন মনে করো কিছুই জানো না তাদের জন্য জিনিসটা বলছি যাতে করে তোমাদের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয় তোমরা সবাই হাইব্রিডাইজেশন জিনিসটা পড়েছো হাইব্রিডাইজেশন জিনিসটা পড়েছো তোমাদের যদি হাইব্রিডাইজেশনটা ক্লিয়ার না থাকে আমি একটু বলছি আজকে আমি আমার এই পোস্টে আমার গ্রুপে এবং পেইজে আমি চারটা ফ্রি ক্লাস দেবো অর্থাৎ জৈব যোগে চারটা ফ্রি ক্লাস প্রো লেভেলের কোর্সে চারটা ফ্রি ক্লাস এই চারটা ফ্রি ক্লাসের মধ্যে শঙ্করায়ন নামে একটা ক্লাস আছে যেটা হচ্ছে জৈব যোগের শঙ্করায়ন ওই ক্লাসটা ভালো করে দেখলে তোমরা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আজকেই দেবো পোস্ট করবো ইনশাল্লাহ চারটা ফ্রি ক্লাস পোস্ট করবো তোমরা এগুলো দেখতে পারো এবং বন্ধুদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে পারো ঠিক আছে আমি আজকে ইনশাল্লাহ আমার ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আমি পোস্ট করবো ঠিক আছে তোমাদের জন্য এটা একটা বোনাস হিসাবে থাকবে দেখবে তোমরা ওখানে দেখি নিবা শঙ্করায়নটা জিনিসটা জৈব যোগের শঙ্করায়নটা তো তারপরও বলো রাখি আমি একটু সহজভাবে যে এখানে দেখো এখানে আমি যেহেতু আমাদের শর্টকাটে আনসার দিতে হবে আমরা শর্টকাট কিছু মনে রাখতে হবে তারপরে একটু নিগুড়ো জিনিস বা এটার গভীরতাটুকু একটু জানার দরকার আমি সেটাই একটু বলছি তাহলে খেয়াল করো একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবা আমরা জানি এখানে কার্বন কার্বন যদি দ্বিবন্ধন হয় কার্বন কার্বন যদি দ্বিবন্ধন হয় খেয়াল করো দ্বিবন্ধন হয় তাহলে এই দ্বিবন্ধনে একটা সিগমা বন্ধন আছে অর্থাৎ কার্বন কার্বন একটা সিগমা বন্ধন আছে একটা সিগমা বন্ধন আছে আর আরেকটা বন্ধন আছে পাই বন্ধন আছে আরেকটা বন্ধন আছে আমি যদি বলি পাই বন্ধন এই যে পাই বন্ধন আছে এই পাই বন্ধন তাহলে এই যে পাই বন্ধনটা আছে যে পাই বন্ধনটা আছে কার্বনের মধ্যে এরপরে বাকি যা বাকি জায়গাতে বাকিগুলোতে দেখো এখানে একটা অস
এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে এই জায়গাতে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে এই জায়গাতে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে সিগমা বন্ধন এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে এখানে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত হয়েছে তাহলে এটার সাথে এটার যে রিলেশনটা আছে সেটা পাই বন্ধন এখন মনে করো কোনো কারণে এটা যদি মোচট হয় মানে ঘূর্ণন হয় মানে এই 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 যে এটার এইটা এটা যদি ঘূর্ণন হয় তাহলে ঘূর্ণন যখন হবে এটা উপরে চলে যাবে এই অংশটা নিচে চলে আসবে যদি ঘূর্ণন হয় কিন্তু ঘূর্ণন হলে তার যে বন্ধন আছে এই বন্ধনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে সমস্ত অ্যালকিনে মুক্ত ঘূর্ণন অসম্ভব মানে এভাবে মুক্তভাবে ঘূর্ণন করা যায় না তার মানে এই পি অরবিটাল যদি এভাবে যদি বিষয়টা যদি আমি এভাবে দেখাই দেখো এখানে পি অরবিটাল এটা একটা পি অরবিটাল এখন এটার সাথে এটা রিলেশান আর এটার সাথে এটা রিলেশান নিচের অংশের রিলেশান তো বিষয় যদি এমন হয় যে এটাকে যদি আমি এরকম করে দিই তাহলে দেখো এই বন্ধনটা এটা যে স্থির থাকে এটা যদি আমি এরকম করে দিই এভাবে দিই তাহলে দেখো এটা এই বন্ধনটা এখানে যে আকর্ষণটা সেটা ভেঙে যাবে ভেঙে গিয়ে এটা এই এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে পুরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাহলে এভাবে তাহলে আমি এভাবে করতেই পারবো না আমি এই অরবিটালটাকে এভাবে মুক্ত ঘূর্ণন করতেই পারবো না তো মুক্ত ঘূর্ণন যদি সম্ভব না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে জ্যামিতিক সমানতা হয় কি সমানতা হয় জ্যামিতিক সমানতা হয় আর জ্যামিতিক সমানতা হয় মনে করো এই যোগের মধ্যে এখানে এ বি আমি যদি লিখি তাহলে এখানে এইভাবে লিখতে পারি আমি আর একটা উদাহরণ দিয়ে এখানে এটা লিখতে পারি এটা বাদ দিয়ে আমি এখানে লিখতে পারি দেখো বিষয়টা যদি এমন হয় যে কার্বন ডাবল বন কার্বন এখানে যদি আমি এক্স হয় এখানে দিলাম আমি ওয়াই তাহলে এখানে আমার ওয়াই যদি হয় আর এখানে যদি আমার এক্স হয় সেম পরিমাণ যদি মূলক যুক্ত হয় এই জায়গাতে এখানে একটা মূলক এখানে একটা মূলক তাহলে দেখো এই মূলকটা এই মূলকটা এক জায়গায় কোনা কোনি আছে তাহলে এই ধরনের যদি হয় এই যে ভিন্ন ভিন্ন একই জাতীয় মূলক যদি কোনায় কোনা হয় তখন সেটাকে ট্রান্স সমানো বলা হয় ট্রান্স সমানো বলে আর একই জাতীয় মূলক যদি একই পাশে হয় যদি বিষয়টা এমন হতো যে ওয়াইটা উপরে ওয়াইটা উপরে এক্সট্রা নিচে তো তাহলে এটাকে বলতাম আমরা সিস সমানো তাহলে বিষয়টা যদি এমন হতো কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন তাহলে উপরে যদি উপরে যদি বিষয়টা ওয়াই হয় আর নিচে যদি এক্স হয় আর উপরে যদি ওয়াই হয় নিচে যদি এক্স হয় এখন এক্স মানে কি এটা মিথাইল মূলক হতে পারে এটা মিথাইল মূলক আমি যদি এটাকে এক্সের পরিবর্তে আমি সি এস থ্রি দিলাম আর এখানে আমি এটা এখানে এইচ দিলাম ওকে রাইট এখানে এটার পরিবর্তে আমি সি এস থ্রি দিলাম আর এখানে পরিবর্তে আমি এইচ দিলাম তো তাহলে আমাকে বলো এখানে যে এটা এটা মূলত হচ্ছে একটা বিউটেন এটা বিউটেন বিউটিন না বিউটেন না বিউটিন অর্থাৎ বিউট টু ইন বলা যায় এটাকে বিউট টু ইন বলা যায় বিউট টু ইন টু ইন এই ধরনের জিনিসগুলোকে দেখো এভাবে একই জাতীয় মূলক এক পাশে থাকলে সেটাকে বলা হয় সিস সিস সমানো আর যদি একই জাতীয় মূলক কোনায় কোনায় থাকে তখন সেটাকে ট্রান্স বলা হয় তাহলে এটা হচ্ছে নর্মাল নিয়ম সিস এবং ট্রান্স জিনিসটা কি তাহলে তোমরা এগুলো পরীক্ষা এভাবে দেওয়া থাকবে না পরীক্ষা কেমনে দেওয়া থাকবে ডাইরেক্ট তোমাকে এবারে সি এস থ্রি তারপর এখানে সি ডাবল বন্ড সি এস দিয়ে সি এস দিয়ে ডাবল বন্ড সি এস দিয়ে আর এখানে সি এস থ্রি থাকবে পরীক্ষা এইভাবেও থাকবে না তাহলে পরীক্ষা কেমনে থাকবে পরীক্ষা এইভাবে থাকতে পারে যে দেখো এভাবে দিয়ে কার্বন এখানে একটা কার্বন এখানে এভাবে দিবে এভাবে দিবে দিয়ে তোমাকে এখানে ডাবল বন্ড দিয়ে দেবে তারপর এখানে এভাবে দিয়ে দেবে এখানে এভাবে দিয়ে দেবে তো তাহলে দেখো এ একই তাহলে এটা দ্বিবন্ধন আছে তাহলে এই জিনিসটা দ্বারা আমরা কি এটা এটা কিন্তু বিউটিন এটা কিন্তু বিউটিন তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় এই যে এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন তাহলে এটার নাম বিউটিন তো এখন আমাকে বলো যদি বিষয়টা এমন হয় তাহলে এখানে আমি একদিকে ঝুঁকানো বলতে কী বোঝাচ্ছি অর্থাৎ একই পাশে একই জাতীয় মূলক আছে একই জাতীয় মূলক আছে খেয়াল করবা আর বিষয় যদি এমন করে দে এভাবে দে একটু খেয়াল করো এটা পরীক্ষা আসবে তাহলে একই জাতীয় মূলক এখানে দিলাম আমি এটা এই জায়গাতে দিলাম ডাবল বন দিলাম আর এটার উপরে তুলে দিলাম তাহলে এখানে একই জাতীয় মূলক আমরা কোনায় কোনায় আসে মনে করব এই একই জাতীয় মূলক কোথায় আসে মনে করবো কোনায় 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 আসে মনে করবো এরকম মনে করতে পারি তো সেক্ষেত্রে কোনায় কোনায় যদি হয় তখন সেটাকে ট্রান্স বলা হয় ট্রান্স বলা হয় আর যদি একই পাশে বলা হয় তখন এটাকে সিজ বলা হয় সিজ তাহলে পরীক্ষায় এরকম ডাইরেক্ট যৌগ না দিয়ে ডাইরেক্ট যৌগ না দিয়ে তোমাকে এরকম দিতে পারে কার্বন 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 দ্বিবন্ধন দিলো হাইড্রোজেনকে উজ্জ করে রাখলো এইভাবে দিল এই জিনিসটা বুঝছো কিনা একটু ক্লিয়ার হয়ে নাও তো আমাকে একটু বলো তো এই যে সিজ ট্রান্সের ব্যাপারটা কি বুঝছো কিনা একটু ক্লিয়ার আমাকে একটু প্রশ্ন আনসারটা দাও তো সবাই দেখি একটু দেখি কি অবস্থা দেখি সবাই ক্লিয়ার হয়েছো কিনা একটু দেখি তো দেখি কি অবস্থা সবাই ক্লিয়ার হয়েছো কিনা সবাই একটু ক্লিয়ার হয়েছো কিনা একটু দেখতে চাই সবাই এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার কিনা আমি একটু জানতে চাচ্ছি ঠিক আছে দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করো আচ্ছা সায়দা এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে মানে দ্বিবন্ধন থাকবে তোমরা কালকে যেহেতু পরীক্ষা
তারপর আর জ সমানটা হচ্ছে যে জে সুমান শব্দ থেকে একটা শব্দ আছে যে সুমান একটা শব্দ আছে ওই জি সুমান শব্দটা তো হচ্ছে একই পাশে এখান থেকে জ সমান আসছে তার মানে সি এই যে ট্রান্সের এই ট্রান্সের সমার্থক হচ্ছে ট্রান্সের সমার্থক হচ্ছে ই সমানু আর সি এর সমার্থক হচ্ছে যে সি এর সমার্থক হচ্ছে জেড সমানু তবে সেই ক্ষেত্রে মূলকগুলো ভিন্ন ভিন্ন হবে ভিন্ন ভিন্ন মূলক হবে তো সেই ক্ষেত্রে ভারী মূলকগুলো যেমন দেখো এখানে দেখো ব্রোমিনের ভর ব্রোমিন ব্রোমিন এবং ক্লোরিন সবচেয়ে ভারী মোটামুটি ভারী আর হাইড্রোজেন এবং ফ্লোরিনটা অপেক্ষাকৃত কম ভারী তাহলে কম ভারী এটা কম ভারী কম ভারী কম ভারী অর্থাৎ তার ভর কম ভর কম তাহলে এটারও ভর কম ভর কম তাহলে কম ভরওয়ালাগুলো কোনায় কোনায় আর বেশি ভরওয়ালা এটা বেশি ভর বেশি ভর আর এটাও বেশি ভর বেশি ভর তাহলে বেশি ভর এটা এটা হচ্ছে কত থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হাইড্রোজেন ওয়ান ফ্লোরিনের হচ্ছে কত আঠারো তো তাহলে সেক্ষেত্রে আঠারো ফ্লোরিনের হচ্ছে প্রায় এর মতো আঠারো বা বিশ এরকম তো তাহলে এখন আমাকে বলো যে ভারী ভারী যেগুলো যারা ভারী তারা কিন্তু দেখো খেয়াল করো কোনায় কোনায় আছে তো ভারীগুলো যদি কোনায় কোনায় হয় তখন সেটাকে বলা হয় ই সমানো তাহলে এই ই সমানোটা ট্রান্সের সিনোনিম ভারী ভারীগুলোকে একসাথে রাখলা আর হালকাগুলোকে একসাথে এক কোনায় কোনায় রাখলা তাহলে এই ক্ষেত্রে এই সমানোটা হচ্ছে ই সমানো তাহলে জ্যাট সমানো কোনটা হবে এটা একই জাতীয় একই পাশে আসে তাহলে এটা জ্যাট সমানো হবে তাহলে এখানে এই ই সমানটা হবে এটাই আনসার হবে এটা ই সমানো তাহলে এই ই সমানো আর ট্রান্স সমানো একই আবার বলছি ই সমানো আর ট্রান্স সমানো একই তবে সেক্ষেত্রে মূলকগুলোর ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে ভর ভর দিয়ে হিসাব করা হয় মানে একই জাতীয় ভারী মূলকগুলো ভারী মূলকগুলো যদি একই জায়গায় থাকে তখন সেটা জ্যাট আর যদি ভারী মূলকগুলো কোনায় কোনায় থাকে তখন সেটাকে বলা হয় ই সমানো এই বেসিকটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু বলো ইজেট শেয়ার তোমাদের সিলেবাসে নাই কিন্তু একটু যেহেতু দিয়েছে আমি একটু বুঝিয়ে দিলাম দেখি বুঝছো কিনা একটু ক্লিয়ার হয়ে নাও তো দেখি তাড়াতাড়ি দেখি তোমাদের যারা লাইভে অংশগ্রহণ করবে এবং তোমরা ইয়ে থাকবে তাদের জন্য আমি সাথে সাথে আজকেই ঘোষণা করে ফেলব ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হবে ইনশাল্লাহ ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হবে ঠিক আছে আমি ঘোষণার সাথে সাথেই দিয়ে দেব সো ওরিট হওয়ার কোনো কারণ নাই আচ্ছা ওকে রাইট এখন এক ইজেটটা একটা পরীক্ষা আসছে সেই কারণে আমি একটু বুঝিয়ে দিলাম দ্যাটস ওর অন্য কোনো কিছু না এরপর আরেকটা কোয়েশ্চেন আসছে পিবিসি এর মনোমার কি পিবিসি এর মনোমার পিবিসি মানে পলি ভিনাইল ক্লোরাইড এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইডটা কি ভিনাইল ক্লোরাইডের সঙ্গত হচ্ছে দেখো ভিনাইল এটার মনোমার চাইছে তার মানে যখন কোনো একটা মনোমার মনোমার মানে একটা অনু যখন বার 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 কোনো একটা শৃঙ্খলা আবদ্ধ থাকে তখন পলিমার তৈরি করে মানে অনেকগুলো অনু পাশাপাশি একই জাতীয় অনেকগুলো অনু পাশাপাশি যুক্ত হয় শিকলের মাধ্যমে লম্বা শিকল তৈরি করে তখন সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা কি বলি বলো তখন সেটাকে আমরা পলিমার বলি তাহলে পিবিসি পলি ভিনাইল ক্লোরাইড তাহলে ভিনাইল ক্লোরাইড থাকবে এই ভিনাইল ক্লোরাইডটা থেকে আমরা কি পাবো পলি ভিনাইল ক্লোরাইড পাবো তাহলে ভিনাইল ক্লোরাইডের সঙ্গেত কী ভিনাইল ক্লোরাইড হচ্ছে এই যে সি এস টু ডাবল বন সি এইচ সি এল এই এটার নাম হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইড এই যে ভিনাইল ভিনাইল ক্লোরাইড এটার নাম এটার নাম হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইড ক্লোরাইড তো এন সংখ্যক বিনাইল ক্লোরাইড যদি এই এন সংখ্যক বিনাইল ক্লোরাইড যদি দেখো খেয়াল করো উচ্চ চাপ এবং তাপ এই যে উচ্চ চাপ এবং তাপ এটার সমন্বয়ে যদি হয় তখন সেই ক্ষেত্রে দেখো এই সি এইচ টু সিঙ্গেল বন সি এইচ এখানে সি এল হবে এ পাশে একটা হাতখালি এ পাশে একটা হাতখালি তাহলে এরকম লম্বা শিকল তৈরি হয় তখন এটার নাম হচ্ছে পিবিসি বা পলি ভিনাইল ক্লোরাইড তাহলে এন সংখ্যক ভিনাইল ক্লোরাইড উচ্চ চাপ তাপ এবং চাপের সমন্বয়ে তাহলে পিবিসি তৈরি করে বা পলি ভিনাইল দুই পাশে মাঝখানের হাতটা ভেঙে গিয়ে এই যে মাঝখানের হাতটা ভেঙে গিয়ে দুই পাশে দুইটা হাত খালি হয় তাহলে এই জিনিসটার নামই হচ্ছে পিবিসি বা পলি ভিনাইল ক্লোরাইড তাহলে এটার আনসারটা কী হবে আনসার হবে যে এটার মনোমার হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইড এই যে ভিনাইল ক্লোরাইড অনেক সময় এভাবে না থেকে এদের ভাবে থাকতে পারে সি টু এস থ্রি সি এল এরকম করে দেওয়া থাকতে পারে পরীক্ষায় সি টু এস থ্রি সি এল এভাবেও থাকতে পারে সো এটা আনসারটা দিতে হবে এগুলো পরীক্ষায় আসবে আগামীকাল ইনশাল্লাহ এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো একটু খেয়াল রাখিও ওই পিবিসি বা পলিভিনাইল ক্লোয়াইড বলা হয় এটাকে একটু মাথায় রাখবা দেখি এই জিনিসটা বুঝছো কি না কে কে এরপর আমরা এখন মেজিক দেখাবো ইনশাল্লাহ এখনই এখনই আমরা মেজিক শুরু হবে ইনশাল্লাহ খুবই মজার মজার জিনিস শিখাবো ইনশাল্লাহ লাস্ট এটা দেখাই তারপর আমরা মূল ইয়াতে যাব দেখো এরপরে দেখো নিচের কোনটি জ্যামিতিক সমানতা প্রদর্শন করে তো তাহলে দেখতেই বুঝা যাচ্ছে জ্যামিতিক সমানতা কে দেখাবে তাহলে এখানে দেখো এই কার্বনের এখানে একদম বুঝেই বুঝে দিচ্ছি যাতে যাতে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয় তাহলে সি তো এখানে সি এস থ্রি আছে আমি এস থ্রি সি দেবো এস থ্রি সি দেবো আর এখানে সি এস থ্রি দেবো এটাকে ভাঙলে অথবা এস থ্রি সি দেবো এস থ্রি সি দেবো এই যে
तक तरा सीस और जो को थे तक से टाच सो एट जिमेटिक समानता देखा ना तो ये देखा कि ना एक देखी एट तो सेम अवस्था एखे एच एखे एच डबल बन एखे सी एखे एच और एखे सी एस थ्री सो एट तो एक ही पास एक ही जतियों मूलक एक ही जी अथवा यहाँ भिन्नमूलक थे एखे एक ही जतियों मूलक सो एट सिसटान्स समान देखा ना सो एट काटा एट काटा सो ये यटाई रईट कारण इन्हें जो भांग तेल इन्हें हाइड्रोजे परिवर्तन इन्हें एक हाइड्रोजे एखे हाइड्रोजे परिवर्तन ये एक हाइड्रोजे तेल भिन्न भिन्न मूलक आए दुई पासे तेल ये क्यों देखा जो मेदिक समता देखा सो एट आन्सार सो एटो आन्सार हो कारण एखे मिले ना एक जतियों तेल क्या हमें एक देखा सी एस थ्री एखे दिल एस थ्री सी दिल एखे तेल एखे सी दिल एखे एस दिल एखे डबल वन सी दिल एखे एस दिल और एखे सी एल दिल सो एखे देखो एखे क्योंकि क्लोरिन ये क्लोरिन एखे क्लोरिन एक भिन्न आसे भिन्न थकले तक से सिसटम मैं एक जतियों थकते हैं एक जतियों एखे क्लोरिन एक रकम जत और एखे मिथाइलमूलक आक रकम जत सो एट कि देखा ना जेमितिक समानता देखा ना सो जेमितिक समानता देखा को नम्बर हो आंसार सो एट परीक्षा आसते परे एधर जेमितिक समानता आगामीकाल सीस और क्रांस नहीं आसते परे एक कष्ट सीस और क्रांस समानता एक कष्ट डिबंधन थक देखा तपर कार्बनर एक पासे भिन्न 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 मूलक जुक्त थको ओई पास जतियों भिन्नमूलक जुक्त थको और ता जदि एक ही दिखे एरक एक ही दिखे थे तक सीस समानु और जी को एक जतियों मूलक तक से ट्रांस समानु बला है दैट्स अल और किचुना सीस ट्रांस खूब इम्पोर्टेंट एखरा जो परीक्षा बसि बेस आसे से हीधरण एक टेक्निक शिखा सबा खाता कलम नहीं रेडी हो जाओ एकदम खाता कलम नहीं रेडी हो जाओ आज के मेजिक शिखा इनशाला सबा एक खाता कलम नहीं देखे रेडी हो रेडी होस कि देखी सबा देखी 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 सबा खाता कलम नहीं रेडी हो जाओ ती बी केयरफुल खाता कलम नहीं एकदम रेडी हो जाओ टेंशन छाड़ा देखो इनशाला की है देखो आज के देखो विज्ञार विकारक सहाज्य एक डिग्री दु डिग्री तीन डिग्री अलकोहल प्रिपारेशन शिखा और ये एक डिग्री दू डिग्री तीन डिग्री अलकोहल पार्थक्यकरण परीक्षागुलो शिखा लुकास विकारक सहाज्य एकदम मानी आज के पर तुम्हें मैं टेंशन ही करते हैं एकदम चोख बंद कर तुम मुखस्त हो जाए इनशाला चोख बंद जरा एच एस सी द्वित वर्षे आो ता एक कष्ट कष्ट एक देखते हो भलोक मन था एकदम स्लोते पढ़ाओ आस्ते आस्ते पढ़ाओ जाते तुम्हारे विषय एकदम मानी सहज हो जाए इनशाला सो गेट रेडी हमें शुरू करते दाड़ो देखो टपिकटा हे ग्रिगनार्ड विकारक सहाज्य ये ग्रिगनार्ड विकारक सहाज्य ग्रिगनार्ड विकारक सहाज्य विकारक सहाज्य सहाज्य एक डिग्री दु डिग्री जे एक डिग्री दु डिग्री तीन डिग्री अलकोहल प्रस्तुति तीन डिग्री अलकोहल प्रस्तुति अलकोहल प्रस्तुति कोहल प्रस्तुति ये खूब ही इम्पोर्टेंट एक ख्याल करो ख्याल करो खूब गुरुतपूर्ण जरा एच एस सी अध्ययनरत एखान तो एकदम सृजनशील एक ही एकदम ओबियस एक सृजनशील है सो ये खूब ही गुरुतपूर्ण एक खाता कलम नहीं रेडी जो है एक मनोज सहकार क्लसटा करते हैं ठीक है तो देखो आप देखते देखो ग्रिगनार विकारक अलकायल मैगनेशियम एरएल मैगनेशियम हेलैट अलकायल मैगनेशियम हेलैट वरएल मैगनेशियम यहाँ जो एरोमेटिक जुग है अथवा यहाँ बेजिन जतक है तो हमें से बला है ग्रिगनार्ड विकारक अर्थात आर एम जी एक्स एट ग्रिगनार्ड विकारक बला है ग्रिगनार्ड ग्रिगनार्ड विकारक विकारक ख्याल करो ये ग्रिगनार विकारक एन प्रश्न हे एक डिग्री अलकोहल प्रस्तुत एकदम मनोज सहकार एकदम मेजिक इनशाला एकदम सोजा मन तो देखो हमें इन्हें लिखल देखो ये एक डिग्री अलकोहल प्रथम लिखल डिग्री अलकोहल प्रस्तुत तेल एक डिग्री अलकोहल प्रस्तुति अलकोहल अलकोहल प्रस्तुति प्रस्तुति ये लिखल ये प्रस्तुति लिखल देखो ये एक डिग्री अलकोहल प्रस्तुति भलोक ख्याल करो ये क्योंकि एच एस सी परीक्षार जो अनेक बे गुरुतपूर्ण देखो यटार नाम कि सी दिल एच दिल सी दिल डबल बन ओ दिल और एखे एच दिल एक दिए लिखी डबल बन ओ दिए एखे एच दिल यटार नाम कि बोल तो मिथानल यटार नाम कि बोल तो मिथानल तेल यटार नाम हे जगहटार नाम मिथानल यटार नाम हे मिथानल ये मिथानल ये मिथानल बा फर्मान लिहारे बोलते साथे जो ये देखो ए आर एम जि एक्स दी आर एम जि एक्स जो दी तो क्षेत्र में क्य घटना घटे एक ख्याल करब ताप दी ताप दी कि घटना घटे से ख्याल करब देखो आर मानी हे देखो ये नेगेटिव और मैगनेशियम हम पजिटिव तेल मैगनेशियम चार्ज हम कत टू प्लस देखो मैगनेशियम हम टू प्लस और हेलोजें हेलोजें मैंने कि एक्स मैंने कि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन 
অথবা আয়োডিন তাহলে এখানে ব্রোমিন ক্লোরিন আয়োডিনটাই ফ্লোরিনটা সাধারণত দরকার নাই আমরা ফ্লোরিনটা অধিকত তৈরি না তো এই কারণে আমরা এর এক্স হিসেবে ফ্লোরিনকে লিখব না আমরা শুধু ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এক্স এর মানটা তাহলে একটা মনে রাখবা যখন গিগনেট বিকারকের সাহায্যে যখন কোনো বিক্রি হয় তার কমন একটা উৎপাদ আছে কমন উত্তর হচ্ছে এই যে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই যে এম জি ও এইচ ও এইচ এক্স এই যে এম জি ও এইচ এক্স এটা হচ্ছে একটা কমন উৎপাদ এটা হচ্ছে কমন উৎপাদ এই উৎপাদটা একদম কমন সবার জন্য কমন সো আমরা এটা দেখবো কেমনে কমন উৎপাদটা হয় তো এখন আমাকে বলো এটা যদি মাইনাস হয় এটা যদি মাইনাস হয় তাহলে এটাকে যদি দুইটা ভাগে ভাগ করি দুইটা ভাগে আমরা যদি ভাগ করতে চাই তাহলে এই যে দুইটা ভাগে যদি ভাগ করি তাহলে ওভারঅল এই দোনোটা চার্জ এই এটা এবং এটা পজিটিভ আর নাকি এই দোনোটা চার্জ হচ্ছে পজিটিভ মানে এই দোনোটা একসাথে চার্জ যদি বলি তাহলে সেটা হচ্ছে পজিটিভ আর এটার একসাথে চার্জ হচ্ছে নেগেটিভ ফাইন এই এই জিনিসটা একটু বুঝতে চেষ্টা করো তাহলে তোমার জন্য বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এটা পজিটিভ আর এটা হচ্ছে নেগেটিভ আমি পজিটিভটাকে একদম এই পাশেই দিচ্ছি এখানে দিচ্ছি দোনোটাকে আলাদা করে যে করি এখন আমাকে বলো এখানে কার্বনের চেয়ে অক্সিজেনের তৈরিতা বেশি আমরা একটা বিক্রিয়া শিখাবো তারপরে মারবো এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে তার মানে আমরা শিখবো একটা পারবো মাস্টার ক্লাস একদম তুমি যে কোনো ইচ্ছা যে কোনো সময় কৌশলটা শিখো তোমাকে একদম আর মানে মাস্টারই করতে পারবে ইনশাল্লাহ নো টেনশন ডু ফুর্তি জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি তাহলে দেখো এই কার্বনের মূলকে অক্সিজেনের তৈরিতা বেশি সেই কারণে এই অক্সিজেনটা এই যে অপেক্ষাকৃত তৈরিতাত্মক হওয়ার কারণে এটা আংশিক ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হবে আর এই ভদ্রলোক আংশিক ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হবে এটা আংশিক ধনাত্মক চার্জ ডেল্টা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হবে তাহলে এটা যদি আংশিক ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয় এই ধনাত্মকটা তার কাছে যাবে আর এটা ধনাত্মক হওয়ার কারণে আরটা তার কাছে যাবে তো সো এটা এরকম হবে বিষয়টা এরকম হবে যে এখানে এই স্টামি লিখলাম এই যে এই স্টামি লিখলাম এই সকে এখানে সি দিলাম এই বরাবর দি দিলাম তাহলে এই জায়গাতে আর যুক্ত হয়েছে আর এই জায়গাতে ও এ এম জি এ এক্স যুক্ত হয়েছে রাইট তাহলে ও এম জি ও মা গো ও এম জি এক্স ও মা গো তাহলে ও এম জি এক্স মানে একটা আশ্চর্যবোধক জিনিস মাথায় রাখবা তো তাহলে ও এম জি এক্স এখানে তৈরি হয়েছে বি কেয়ারফুল এই যে পজিটিভ নেগেটিভের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয়ে নেবে দোনোটা মিলে পজিটিভ আর এটা মানে নেগেটিভ মনে রাখবে অ্যালকাইল মূলক সবসময় ইলেকট্রন দাতা হিসেবে কাজ করে অ্যালকাইল মূলকগুলো তো এই কারণে এটা নেগেটিভ চার্জে ধরতে হয় তো তাহলে এইটা দুইটা পাশে যদি এরকম হয় তাহলে এখন যদি এটার সাথে পানির বিক্রিয়া দেয় যে পানির বিক্রিয়া দাও এস টু ও এর বিক্রিয়া দাও এস টু মানে কি ধানমন্ডিতে একটা রেস্টুরেন্ট নাকি এস টু তার মানে এস টু তো চিনো এটা দুইটা ভাগ আছে এটা দুইটা ভাগ কী কী একটু ভালো করে খেয়াল করো একটা হচ্ছে এইচ প্লাস আয়ন আর একটা হচ্ছে এই যে হাইড্রোক্সাইড আয়ন মাইনাস আয়ন এটা একটু মনে রাখবা তো এখন আমাকে বলো এইটা যখন এটার সাথে উপস্থিত বিক্রিয়া দিবা তাপ সহকারে বিক্রিয়া দিবা তখন সেক্ষেত্রে এই এটা আলাদা হয়ে এই যে এই জিনিসটা আলাদা হয়ে এ এটা আলাদা হয়ে তখন কি হবে দেখো এ এম জি এই যে এ এম জি এ এম জি ও এইচ এ এক্স হয়ে যাবে তাহলে দেখো এই এম জি ওইচ এক্স কমন উৎপাদ এটা যে কারোর জন্য কমন উৎপাদ তাহলে এবার আমাকে বলো এই ঠিক এখানে আমাকে বলো যে এই জায়গাতে আমরা কী উৎপাদটা পাবো তাহলে এই জায়গাতে আমরা কী উৎপাদ পাচ্ছি দেখো যে এখানের এই এটা এটার সাথে এটা আসবে আর এই এম জিটা তার সাথে চলে গিয়ে এটা উৎপন্ন হয়ে গেল তাহলে এখানে এইচটা এখানে আসবে তো তাহলে দেখো এখানে এইচ এখানে সি এখানে এইচ এই জায়গাতে আর যুক্ত হইলো আর এই জায়গাতে ও এইচ যুক্ত হইলো তাহলে এটাকে আমি এই বিষয়টাকে মানে এই যোগটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি না এ আর সি এইচ টু ও এইচ তো তাহলে আমাকে বলো এই এক ডিগ্রি অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়ে গেছে আর তাহলে এই অ্যালকাইল মূলকটা এই যে এটার অ্যালকাইল মূলকটা এটা এখানে যুক্ত হয়ে গেল তো আমি যদি জিনিসটা আশা করি একদম সহজে বুঝেছ তাহলে এই বিষয়টা যদি একটু বুঝতে পারো যে এখানে এই এইচটা এটাকে আমি কি লিখতে পারি যেভাবে লিখতে পারি এটা আমার এটা একই কথা তো এটা মানে হচ্ছে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল এক ডিগ্রি অ্যালকোহল অ্যালকোহল তাহলে এখানে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল জিনিসটা কি এটা হচ্ছে যে যখন কোনো একটা মানে এক অ্যালকোহলটা যে অ্যালকোহলের সাথে যে কার্বনটা যুক্ত থাকবে সেই কার্বনে যদি মিনিমাম হাইড্রোজেন দুইটা থাকে মিনিমাম হাইড্রোজেন দুইটা মানে হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য কোনো মিনিমাম হাইড্রোজেন যদি দুইটা থাকে ওই কার্বনে তখন সেটাকে এক ডিগ্রি বলবো মিনিমাম হাইড্রোজেন দুইটা থাকবে আরেকটা হাতে যা যুক্ত হোক না কেন ডাজেন্ট ম্যাটার মানে এই কার্বনে মিনিমাম হাইড্রোজেন যদি দুইটা থাকে অর্থাৎ এক হাত খালি থাকে অন্য কোনো মূলক যুক্ত হইলে তখন সেটা এক ডিগ্রি আর তাহলে দু ডিগ্রি কাকে বলা হয় দু ডিগ্রি বলা হয় এটাকে বলা হয় এটা আমি পড়িয়েছিলাম তারপরও আমি দেখাচ্ছি যে সি তো এখানে এইচ একটা থাকবে তাহলে এখানে ও এইচ থাকবে তাহলে এখানে দুইটা হাত খালি থাকবে দুইটা হাতে এবার যদি আর মূলক বা অন্য কোনো মূলক যুক্ত হয় তখন সেটাকে দুই ডিগ্রি বলা হয় দুই ডিগ্রি বা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল বলা হয় এবার তিন
এখানে এই কার্বনের দৈর্ঘ্য ততটুকু হবে এই আর এর মানটা এই আর এর মানটা এবার তুমি যেটা দাও তোমার মন যেটা চায় এই যে এই আর এর মানটা মন যেটা চায় তাহলে এই আর এর মানটা তা হবে এবং ওই অনুসারে যোগটা হবে সো এটা হচ্ছে 1 ডিগ্রি অ্যালকোহল प्रिपरेशन এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝছো কিনা আমাকে একটু জানাও সবাই কমেন্ট করে তাড়াতাড়ি আমি এরপর বাকিগুলো পান্তাবাদ খালি আমি কিচ্ছু করব না শুধু সিম্পল একটা জিনিস বুঝবো তোমাদের জন্য পান্তাবাদ হয়ে যাবে দেখি কে কে বুঝছো দেখি 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 কে কে বুঝছো একটু তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি বলো দেখি কে কে বুঝতে পারছো मिथानल मिथानल फर्माल डिहाइड्रीबारे फर्मिंग इम्पोर्टेंट देखिए बुझो देखी রাইট এটা হচ্ছে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল प्रिपरेशनটা হয়ে গেল রাইট এবার আমরা দেখো এবার আমরা দেখো একদম সোজা ভাবে একদম সহজ মানে টেনশন ছাড়া এবারে দেখো 2 ডিগ্রি আর কিচ্ছু করব না দেখো কিচ্ছু করব না যে 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল प्रिपरेशन করব শুধুমাত্র এই জায়গাতে আমি একটা কি দিয়ে দেব এই জায়গাতে আমি একটা আর দিয়ে দেব তার মানে হচ্ছে এক কার্বনের অধিক এক কার্বনের অধিক অ্যালডিহাইড দিতে হবে তার মানে এই এক কার্বনের অধিক অ্যালডিহাইড দিতে হবে এক কার্বনের অধিক তাহলে এক কার্বনের অধিক মানে আর আর মানে আমি ইচ্ছা মতো যেটা ইচ্ছা সেটা দিতে পারি এক কারণ অধিক অ্যালডিহাইড দিতে হবে তার মানে এখানে এইচের পরিবর্তে আর দিব তো আমার আর কোনো কাজ নাই খালি এখানে আরটাকে চেঞ্জ করে দেবো এই এইচের এখানে এই ছিল না এইচের পরিবর্তে এখানে শুধু আর দিয়ে দেবো আর কোনো কাজ নাই এইচের পরিবর্তে আমি এখানে আর দিয়ে দেবো যে আর দিয়ে দেবো আর কোনো কাজ নাই এই যে এটা হলো দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল সো এখান দিয়ে এটা হবে কয় ডিগ্রি অ্যালকোহল এটা এখান দিয়ে সিএইচ আর এখানে একটা আর যুক্ত হবে এই আর হবে সো এটা হচ্ছে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল ওয়াও সো এবার দেখো অ্যালকোহলটা হয়ে গেছে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল এই দেখো সিম্পল আর কোনো কাজ করি নাই শুধুমাত্র আমি বিক্রিয়ক হিসেবে আমি শুধু বিক্রিয়কটাকে চেঞ্জ করে দিছি আর কোনো মেকানিজম আমাকে চেঞ্জ করতে হয় নাই সো একদম মুখস্থ হয়ে যায় যদি এক ডিগ্রি অ্যালকোহল পেতে চাই তাহলে আমাকে মিথানাইল দিতে হবে এক কার্বনওয়ালা দিতে হবে এক কার্বন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে হ্যাঁ এক ডিগ্রি অ্যালকোহল শুধু মিথানাইল দিয়ে হবে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল শুধু মিথানাইল দিয়ে হবে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল শুধু মিথানাইল দিয়ে হবে সো এটা মাথায় রাখবা মিথানাইল দিয়ে হবে আর কোনো দিনের কারণ সুযোগ নেই তো কারণ এখানে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে আর এটাই একটা যুক্ত হচ্ছে একটা হওয়ার কারণে সেটা এক ডিগ্রি অ্যালকোহল হচ্ছে আর এখানে দেখো একের অধিক অ্যালডিহাইড দিয়ে করতে হবে আবার কি বলতো একের অধিক অ্যালডিহাইড দিয়ে দুই ডিগ্রি কারণ তাহলে এখানে তোমাকে যদি প্রশ্ন করে যে নিচের কোনটি দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি করে তাহলে তুমি এখানে ইথানাইল ইথানাইল থেকে শুরু করবা ইথানাইল প্রোপানাইল বিউটানাইল ইথানাইল মানে দুই কার্বনওয়ালা অ্যালডিহাইড প্রোপানাইল মানে তিন কার্বনওয়ালা অ্যালডিহাইড বিউটানাইল মানে চার কার্বন চার কার্বনওয়ালা অ্যালডিহাইড তো তাহলে তুমি আর এর মানটা जौगुक्त ग्रिगनेट विकारक सहाजे तक दुई डिग्री अलकोहल पा कई डिग्री अलकोहल पा दू डिग्री ए तीन डिग्री बनाते चाहिए দেখি দুই ডিগ্রিটা কে কে বুঝছো এখন তোমাকে যেরকম যুগ দেওয়া হোক না কেন তুমি বানাই ঝাস ঠাস 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 মেকানিজম সেম তুমি শুধু বানাই ফেলবো আর কোনো টেনশন ছাড়া দেখি কে কে বুঝছো একটু দুই ডিগ্রিটা তাড়াতাড়ি একটু বলো তাড়াতাড়ি 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 বলো দেখি কে কে আমি আবার বলছি এক কার্বনের অধিক অ্যালডিহাইড এই যে এক কার্বনের অধিক অ্যালডিহাইড থেকে যদি গ্রিগনাইট বিকারকে সাহায্যে বিক্রিয়া দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মেকানিজমটা সেম আগের মতোই শুধু এখানে আর একটা যুক্ত হচ্ছে ফলে এটা দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল এই যে দুই ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে এখানে একটা আর হওয়ার কারণে এটা দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল হয়ে যাচ্ছে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল এই যে এটা যে কথা এটাও একই কথা দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল আমরা এটা কীভাবে লিখতে পারি না যে আর দিয়ে এখানে সি দিয়ে এখানে এইচ দিয়ে এখানে একটা আর দিয়ে এখানে ও এস তাহলে এটা দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল হয়ে গেল না দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল হয়ে গেল না কারণ এই যে এই ওইচের সাথে একটা মাত্র এইচ আছে আর বাকিগুলো প্রতিস্থাপক দ্বারা যুক্ত হচ্ছে সো এটা হচ্ছে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল বা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল বা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল আর কমন যুগ হিসেবে বললাম না সবসময় এটাই হবে এখন এক্সের মানটা তুমি যদি আয়োডিন দাও সো এখানে আয়োডাইড হবে এক্সের মানটা যদি তুমি ব্রোমিন দাও তাহলে এখানে ব্রোমাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সো ব্রোমাইড হবে সো এভাবেই আমাদের যুগগুলো তৈরি হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল কেমন তৈরি করবো দেখো এটা এটা সবাই লিখে নিচ্ছ কিনা একটু দেখো তো সবাই কষ্ট করে একটু লিখে নাও তাড়াতাড়ি লিখে নাও অথবা স্ক্রিনশট তুলে নাও এখন স্ক্রিনশট তুলে নাও আমি দেখাচ্ছি যে আমি একটু এক পাশ করে এক পাশ থেকে দেখাচ্ছি একটু স্ক্রিনশট তুলে নাও দেখিয়ে তোমাদের স্ক্রিনশটটা একটু দেখো 
দুইটি গ্যাল কলম আমি একটু এইভাবে এখান থেকে দিচ্ছি স্ক্রিনশট নাও এরপর এখানে স্ক্রিনশট নিতে পারো এই জায়গাতে স্ক্রিনশট নিতে পারো একটু ভালো করে দেখো বেসিকটা শুধু ক্লিয়ার হয়ে নাও দ্যাটস অল আর কিচ্ছু লাগবে না ওকে রাইট এবার আমরা 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল আর কিচ্ছু করব না দেখো 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল যখন তৈরি করবে দেখো 3 ডিগ্রি যখন তৈরি করব শুধুমাত্র এইচ এর পরিবর্তে এখানে একটা আর দিয়ে দেব এই যে আর দিয়ে আর কোনো চেঞ্জ করব না সো এটা মানে কিটোন সো 3 ডিগ্রি দিয়ে যদি বানাইতে হয় 3 ডিগ্রি যদি বানাইতে হয় তাহলে কিটোন দিতে হবে যে কিটোন এই যে কিটোন এই যে কিটোন এই কিটোন দিতে হবে কিটোন এটাও কার্বোলিন মূলক ওয়ালা কিটোন তো তাহলে এখানে যদি আর দিই তাহলে এই জায়গায় তো আর দেবো এই জায়গায় তো আর দেবো সো এখানেও আমি আর দেবো এই যে এখানেও আমি আর দেবো সো আমার তিন ডিগ্রি হয়ে গেছে যে তিন ডিগ্রি তখন এইচ এর পরিবর্তে আমি তখন এখানে কী দেবো এখানে আর দেবো এখানে আর দেবো সো আমার তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল সো এখানে এইচের পরিবর্তে আমি কী দেবো এই যে আর আমি একটু লিখে দিচ্ছি যাতে সহজে বুঝতে পারো তাই তিন ডিগ্রি এই যে তিন ডিগ্রি আর এখানে সি এখানেও আর এখানেও আর এখানে ও এইচ সো এটা তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল হয়ে গেল সো দেখছো তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল সো আমি নিয়ম শিখলাম একটা কিন্তু পারলাম অনেকগুলো এটাই সায়েন্স রাইট তাহলে তুমি সহজে নিয়মটা শিখলে মেকানিজমটা আসতো তাহলে তুমি একদম সহজে এবার তুমি অবজেক্টিভের জন্য মনে রাখো যে এক ডিগ্রি অ্যালকোহল তো তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো এটা শুধু তো চেঞ্জটা ওই যায় আমি একটু স্ক্রিনশট তোলার জন্য সময় দিচ্ছি এই স্ক্রিনশটটা নাও নিয়ে তোমরা দেখো সহজভাবে যে দেখো স্ক্রিনশটটা নাও একটু অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো তাহলে তোমরা তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল এটা তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল যে অ্যালকোহল কোহল রাইট এই তো আমরা শিখে গেলাম জিনিসটা ঠিক আছে সো এবার আসো আরও মেজিক দেখাবো আমি এখান থেকে আরও অনেকগুলো বিকারক তৈরি করতে পারবো আমি যদি কার্বন ডাই অক্সাইড দিই তাহলে ওই কেসিড তৈরি হবে এখান থেকে ওই কেসিড সেটাও কি একটু দেখাই দেবো আমি যে অ্যালকোহল তো দেখালাম আমি এরপর আমি কার্বোক্সিলিক এসিড তৈরি করবো তাও এক গিগনেট বিকারক দিয়ে সম্ভব আমি অ্যালকেন তৈরি করবো তাও গিগনেট বিকারক দিয়ে সম্ভব আমি কিরণ তৈরি করবো তাও গিগনেট বিকারক দিয়ে সম্ভব এই গ্রিগনেট ব্যাক্টর গ্রিগনেট এই সোরাইয়া যে এত জিনিস আবিষ্কার করে গেছে এই শুধু একটা বিকারক দিয়ে তার মানে তার যে কৃত্তি সেটা আসলে ভুল কারণ সে এই একটা বিকারক দিয়ে অনেকগুলো যুগকে কি করা যাচ্ছে মানে যোগ এক্সট্রাক করা যায় বা যোগ প্রস্তুত করা যায় সেই কারণে গ্রিগনাট বিকারকের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে মনে রাখবা অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইট বা অ্যারাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইটকে গ্রিগনাট বিকারক বলা হয় ঠিক আছে কিনা সো অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইট হ্যালাইট মানে ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন ইয়া হবে ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এই তিনটা দিয়ে বা ফ্লোরিন এখানে বিক্রিয়া করে না কারণ ফ্লোরিন বিক্রিয়া করলে এখানে তৈরি তিনাত্মকতার কারণে উৎপাদটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে সো এখানে এক্ষেত্রে ফ্লোরিন ব্যবহার করা হয় না সাধারণত সেটা মাথায় রাখবা সো এখানে আমরা শুধু মাথায় রাখবো যে এক ডিগ্রি যদি অ্যালকোহল বানাতে হয় মিথানাল দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল বানাতে পারলে একের অধিক কার্বন বেস্ট অ্যালডিহাইট আর তিন ডিগ্রি বানাতে হলে কিটন কিটন মানে আর সিও এই যে কিটনের সঙ্গে যে আর সিও এই যে আর এটাকে কিটন বলা হয় মনে রাখবা কার্বনিক মূলক মাঝখানে থেকে দুই পাশে আর যদি যুক্ত থাকে তখন অর্থাৎ মাঝখানে যে কার্বনিক মূলক থাকে তখন এই যুগটা কিটো যোগ কিটো যোগ সো কিটন থেকে আমরা সহজে কি বের করতে পারি তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি করতে পারি দেখি এটা কে কে বুঝছো দেখি ভালো করে বুঝছো কিনা তাড়াতাড়ি 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 এখন 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 পারবা কিনা বলো ক্লিয়ার কিনা বলো এবার আমি তোমাকে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডটাও তৈরি করে দিই এই গ্রিগনাটি বিকারক থেকে অ্যালকনটাও তৈরি করে দিতে পারবো তাহলে আমরা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি করি তাহলে এই কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি সহজে দেখাচ্ছি দেখো এখানে আমরা এই যে সি ডাবো অর্থাৎ কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড প্রস্তুতি এই যে কার্বোক্সিলিক এসিড প্রস্তুতি এই যে এসিড প্রস্তুতি কিচ্ছু করতে হবে না শুধু এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড দেবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড দেবো তো কার্বন ডাই অক্সাইড দিলে যে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড হবে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড হবে এটা আর কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না সো এটা কার্বন ডাই অক্সাইড এই সিও টু এই সিও টু এটাই কার্বন ডাই অক্সাইড এই কার্বন ডাই অক্সাইডটাই দিলাম সব কোনো ম্যাকানিজম চেঞ্জ হবে না তো জাস্ট এখানে এই এগুলোকে মুছে দিয়ে এই জায়গাতে আমি কী দেবো এই জায়গাতে আমি এই ডাবল বোন ওটা রাখবো তো সো সব কিছু মুছে দিয়ে আমি এই জায়গাতে কী রাখবো এই যে ডাবল বোন এই যে ডাবল বোন ওটা রাখবো এই ডাবল বোন ওটা রাখবো এই যে ডাবল বোন ডাবল বোন ওটা এই যে ডাবল বোন ও তো তাহলে আর সি ডাবল ও এস তাহলে এটা কী হচ্ছে বলতো এটা হচ্ছে এ আর সি ডাবল ও এস তাহলে এটা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে গেলো সো এটা কী হয়ে গেলো কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে গেলো সোজা সো এটা 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 মানে কি এটা হচ্ছে এ আর সি ডাবল ও এস সো এটা কার্বোক্সিলিক সো কিছু চেঞ্জ করছি শুধু উৎপাদটা চেঞ্জ করছি সরি বিক্রিয়কটা চেঞ্জ করছি কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে যদি গিগ্রেন বিক্রিয়ার বিক্রিয়া করে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড প্রস্তুতি হয়ে গেছে সিম্পল দেখো
তাহলে এই বিষয়টা আমরা সহজে বুঝে গেলাম এবার আমরা এক এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি আমরা এবার আমরা এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলের পার্থক্যকরণ বিক্রিয়াটা পড়বো সহজে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা পড়বো তারপর আরও কিছু জিনিস পড়বো ইনশাল্লাহ দেখি কী অবস্থা এটা মুছে দিচ্ছি সো এবার আমরা এবার আমরা কি পড়বো বলতো এবার আমরা আমি মুছে দিচ্ছি এটা যে এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলের এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলের কি পড়বো পার্থক্যকরণ বিক্রিয়াটা পড়বো দেখি সহজভাবে আমরা কি বলতে পারি দেখি তাহলে এবার আমরা দেখব এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলের পার্থক্যকরণ বিক্রিয়া আমরা লিখতেছি দেখো এই যে এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি ও তিন ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলের এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যালকোহলের পার্থক্যকরণ এই যে পার্থক্যকরণ এটা একটু দেখবো আমরা সহজভাবে তো তাহলে আমরা গিগনের বিকারকটা একটু প্রিপারেশনটাও দেখে বলবো দেখি একটা ভিডিও দেখাতে পারে কিনা তোমার থেকে গিগনের বিকারকের সাহায্যে কীভাবে প্রিপারেশন করা যায় সেটাও দেখবা দেখাবো ইনশাল্লাহ দেখি সবাই থাকো তো এখন আমরা দেখো আমি পরে প্রশ্ন করব এটা হচ্ছে মানে আমার লাইভের শেষ দশটা মিনিট আমি কুইজ দেব এই কুইজের মধ্যে যারা ভালো করবে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে দেখি আর মাঝখান থেকে যারা মানে মনোযোগ সহকারে কুইজে অংশগ্রহণ করতেছে কিনা সেটা একটু দেখা যাবে আর কি এখনই কোয়েশ্চেন করা হবে এই কোয়েশ্চেনগুলোতে যে আনসার দিতে পারবে আমি শেষ করব শেষ করার পর কোয়েশ্চেন দেবো কোয়েশ্চেনে যে যে আনসার করতে পারবে তাদেরকে ইনশাল্লাহ পুরস্কার দেওয়া হবে দেখি কি অবস্থা তো তাহলে এবার একটু খেয়াল করো যে পার্থক্যকরণটা জিনিসটা খেয়াল করো তাহলে দেখো তিন ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলটা দেখো তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল আমি এখানে লিখলাম আর সি এখানে আর এখানে আর এখানে ও এইচ এটা হচ্ছে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল দেখো তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলটা জিঙ্ক ক্লোরাইড এবং এসিএল এর সমন্বয় যদি বিক্রিয়া করো এই যে জিঙ্ক ক্লোরাইড এটাকে লুকাস বিকারক বলা হয় জিঙ্ক ক্লোয়েড এবং এসিএল এর যে বিকারক এটাকে লুকাস বিকারক বলা হয় লুকাস বিকারক আমি একটু বাং ইয়াতে লিখতেছি বাংলাতে লিখে দিচ্ছি লুকাস বিকারক এই যে লুকাস বিকারক লুকাস বিকারক বলা হয় বিকারক এই লুকাস বিকারকের সাহায্যে যখন বিক্রিয়া দেওয়া হয় জাস্ট কিচ্ছু হবে না এই ওয়েস্টটাকে পরিবর্তন করে সিএলটা যুক্ত হবে দ্যাট সল আর কিচ্ছু না তাহলে এখানে এই আর ঠিক থাকবে এখানে সি এখানে আর ঠিক থাকবে এখানে সিটা অধক্ষেপ পড়বে এটার একটা অধক্ষেপ পড়বে এই অধক্ষেপটা দ্রুত অত্যন্ত মানে দ্রুত দ্রুত বিক্রিয়াটা করবে যে দ্রুত অদক্ষেপ পড়বে অদক্ষেপ অদক্ষেপ খুবই দ্রুত অদক্ষেপ পড়বে এই অদক্ষেপ যদি দ্রুত পড়ে তখন সেটা তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল কনফার্ম তাহলে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহলটা তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল লুকাস বিকারক সাহায্যে দ্রুত অদক্ষেপ উৎপন্ন করে তাহলে তোমার প্রশ্ন হচ্ছে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল তাহলে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল অ্যালকোহল লুকাস বিকারকের সাথে যে লুকাস বিকারকের সাথে সাথে দ্রুত দ্রুত অদক্ষেপ উৎপন্ন করে অদক্ষেপ সাদা অদক্ষেপ এটা সাদা অদক্ষেপ উৎপন্ন করে উৎপন্ন করে উৎপন্ন করে উদ্দীপক এগুলো দেওয়া হয় একদম বারংবারই দেওয়া হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি সেটা এক মানে দুই এটা হচ্ছে তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল দ্রুত বিক্রিয়া করে কিন্তু দুই ডিগ্রির সাথে দেখো দুই ডিগ্রির সাথে পাঁচ থেকে দশ মিনিট পরে বিক্রিয়া করবে তাহলে এই দুই ডিগ্রির সাথে আমি লিখতে পারি যে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল যে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল অ্যালকোহল লুকাস বিকারকের সাথে লুকাস বিকারকের সাথে বিকারকের সাথে পাঁচ থেকে পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর মিনিট পর অদক্ষেপ উৎপন্ন করে এই যে অদক্ষেপ উৎপন্ন করে অদক্ষেপ উৎপন্ন করে এই যে উৎপন্ন করে উৎপন্ন করে সো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট তো তাহলে এখন দেখো দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল আমি এখানে লিখতেছি সি এস লিখে এখানে আর লিখতেছি সো এখানে ও এস লিখলাম তো এটা যখন লুকাস বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করবে এস সি এল এবং জিঙ্ক ক্লোরাইড এই যে জিঙ্ক ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করলে তাহলে সেক্ষেত্রে তাপ দেবা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এখানে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তুমি দিতে পারো টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাহলে এখানে এই যে আর এখানে আমি অদক্ষেপটা ইয়ে দিচ্ছি একটু খেয়াল করো এই খেয়াল করো এই যে আর এখানে সি এখানে আর এইচ এখানে সি এল তাহলে এটা হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর অদক্ষেপ পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর মিনিট পর অদক্ষেপ অদক্ষেপ উৎপন্ন করবে অদক্ষেপ উৎপন্ন করবে সো যদি পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর যদি অদক্ষেপ উৎপন্ন করে তখন সেটা মনে করবা দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল সেটা কি মনে করবা দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল মনে করবা কয় ডিগ্রি অ্যালকোহল মনে করবা দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল মনে করবা দেখি কি অবস্থা সবাই এটা ক্লিয়ার কি না কয় ডিগ্রি অ্যালকোহল উৎপন্ন করবে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল উৎপন্ন করবে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল উৎপন্ন করবে কয় ডিগ্রি আবার বলো দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল উৎপন্ন করবে আচ্ছা এবার আ
तापम्राय तीन डिग्री सरि तीन डिग्री एक डिग्री एलकोहल एक डिग्री एलकोहल एलकोहल कोदक्षेप उत्पन्न करो ना कोदक्षेप उत्पन्न करना तो छो ये देखो एक डिग्री अलकोहल ये दिला सी एस टू एखे ओ एस दिला तो यार साथ सी एल एखे जिंक क्लोरइड दिला और एक क्षेत्र में ये बिक्रिया करबे ना आर सी एच नो रिएक्शन ये दीबा नो रिएक्शन टोटी फाइव डिग्री सेलसियस एखे दीबा नो रिएक्शन आर इ एस सी टी आई ओन तब तापम्रा बाड़ाले बिक्रिया करें क्योंकि तापम्रा कक्ष तापाते को बिक्रिया करना सो तापम्रा बाड़ाले कर नर्माल तापम्रा को बिक्रिया करना ना ना इम्पर्टैंट ये जिसगल खूब ही गुरुतपूर्ण तुम्हारा एकटू गा करते इरपे आकटा जिस आए इलेक्ट्रोफाइल निउक्लिओफाइल नहीं एक विषय आओ परीक्षा आसे नीचे को इलेक्ट्रोफाइल नहीं नीचे को निउक्लिओफाइल फाइल फिल थे फाइल आसते रईट सो फिलिक फिलान्दार मैंने विश्वप्रेमिक फिलान्थ्रोपिस्ट मैंने जे मानव 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 प्रेम जेटा के बला है तो एक क्षेत्र में मानी ख्याल करो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रन के आकर्षण कर इलेक्ट्रन के जो लाभ कर इलेक्ट्रोफिलिक तो इलेक्ट्रन के लाभ कर के नीचे पड़े तुम्हें बोले नीचे को इलेक्ट्रोफाइल नीचे को निउक्लिओफाइल तो इलेक्ट्रोफिलिक मैं इलेक्ट्रन के लाभ इलेक्ट्रोफाइल तम इलेक्ट्रन के जे लाभ कर तो इलेक्ट्रन के लाभ कर के पजिटिव वाला क्यों तो सो इलेक्ट्रोफाइल जरा आसे ता सबा पजिटिव जोधरण पजिटिव आयन आए जोधर पजिटिव आयन आगू सबग इलेक्ट्रोफाइल है तब एक क्षेत्र में प्रसम इलेक्ट्रोफाइल क्षेत्र में किसान डिफरेंस आगू हमें एक बुझा विकारक समूह यहाँ शेष करारे विकारक एक् शेष करपर कूज देव कूजे गणा गणा दस टा कूज देव एखे हमें लिखे देव दस टा कूजर आंसार जे जो द्रुत दीते एर मध्य थे पुरस्कार तुम्हारे घोषणा करब जो पुरस्कार कथा से देखी तुम्हारा रेडी थको क्लसटा मनोज सहकार जो करो तेल अवश्य आन्सार करते दसटा ना हमें आो कमाय दिल पाँचा कोश्चन करब ये पाँचा जे आन्सार दीते से मोटामोटी पुरस्कार जो आज के एखी घोषणा दिए देवा इनशाला ठीक है सरि छय के पुरस्कृत करा इनशाला देखी कि अवस्था एकटू देखी देखते चाहिए सो सहज भावे प्रश्न आज परीक्षा यही कोश्चन आसते परे जो नीचे को नीचे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एरक आसते परीक्षा आसते परे सो एधरण कोश्चन आन्सार देर जो तुम्हें एक विषयगुल्लो सम्पर् व्यापक धारणा थकते हैं ठीक है कि ना सो इलेक्ट्रोफाइल मैंने कि इलेक्ट्रन के लाभ कर बार बार बल्लम तर मैंने इलेक्ट्रन के लाभ कर पजिटिव वाला क्यों तेल पजिटिव जरा आज पजिटिव आयन वाला जिस समस्त विकारकगुलो रही है प्रत्येके कि इलेक्ट्रोफाइल हो प्रत्येक ही इलेक्ट्रोफाइल हो तो जी एक सहज भाई भाग कर दी इलेक्ट्रोफाइल 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 के भाग भाग करब एक हे धनत्मक इलेक्ट्रोफाइल धनत्मक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल और एक प्रसम इलेक्ट्रोफाइल प्रसम प्रसम इलेक्ट्रोफाइल सहज लिखल प्रसम इलेक्ट्रोफाइल धनत्मक इलेक्ट्रोफाइलगुल नाम लिखते क्या से बो से देखो ए एनओ नाइट्रियम तर नाइट्रोसोनियम आयन यो इलेक्ट्रोफाइल तरह हे देखो ये एक जिस एक गुरुतपूर्ण जे जेको एसिड जेको एसिड जो भांगे तक से क्षेत्र देखो जमन एक क्षेत्र जैव जौर क्षेत्र विशेषकर जमन एस टू एसओ फोर इरा भांगार क्षेत्र देखो देखो ख्याल करो ये जैगा देखो एस प्लस आयन एखे देखो ओ एच आयन उत्पन्न हो तरह साथ एच एसओ थ्री ए पास प्लस आयन उत्पन्न होटू माथा रखबा तर नाइट्रिक एसिड तेल एच एनओ थ्री एच एनओ थ्री एटे हमें ये लिखते परि एचओ और एखे एनओ टू पजिटिव एट नेगेटिव एट भांगार समय तेल एक क्षेत्र एचओ पजिटिव और ये प्लस एनओ टू सरि ये नेगेटिव है ये नेगेटिव और यहाँ से पजिटिव आए यह एसिडगुलो भांगे एक माथा रखबा जैव जुगर क्षेत्र भांगण के क्षेत्र जिसगल सो एक क्षेत्र में मुलुकगुलो एगुलो हे धनत्मक इलेक्ट्रोफाइल एरपर एसओ थ्री एसओ थ्री यहां धनत्मक इलेक्ट्रोफाइल अर्थात इतना धनत्मक चार उत्पन्न कर एगो आप शिखब जो आप मूल आलोचना करब तक एगो कि रेजोडेंसर मध्यमे धनत्मक चार्जर सृष्टि है सेगल पिन पॉइंट इनशाला देखो ठीक है एगो परवर्ती माथा रखबा तर एस प्लस आयन जी एस प्लस आयन एट एमोनियम आयन एन एच फोर प्लस आयन एगुलो जोधर धनत्मक आयन आए सबगुलो हम धनत्मक इलेक्ट्रोफाइल मैंने ता इलेक्ट्रन के लव करेंगे इटे के इ प्लस बला इलेक्ट्रोफाइल के इ प्लस बला इ प्लस आकार चिन्हित 
করা হয় ইলেকট্রোফাইলগুলো ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবা তাহলে এখন প্রশ্ন কারা প্রশ্ন হচ্ছে যে দেখো ইলেকট্রোফাইল মানে কি ইলেকট্রনকে তারা পছন্দ করবে মানে ইলেকট্রনকে তারা আকর্ষণ করবে তো তাহলে এই এই প্রশ্ন ইলেকট্রনের মধ্যে আমরা দেখি খেয়াল করো সহজভাবে চিন্তা করো যে যাবের মধ্যে ধনাত্মক চার্জের একটা মানে তারা ধনাত্মক হিসেবে কাজ করে অন্যকে কি করবে তার মানে ইলেকট্রনকে অন্য ইলেকট্রনকে কি করতে পারবে পছন্দ করতে পারবে তারাই তো তো তাহলে এখন আমাকে বলো নর্মালি এই যে আমি আমি যদি নর্মালি যদি লিখি প্রশ্ন ইলেকট্রন যদি লিখি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে চাই যে কয়েকটা উদাহরণ আমি দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখো আগে এই জিনিসটা এই ইলেকট্রোফাইলের ব্যাপারটা বুঝছো কিনা আমাকে একটু ক্লিয়ার করো সবাই দেখি একটু এই ইলেকট্রোফাইল বিষয়টা বুঝছো কিনা সেটা একটু ক্লিয়ার করো দেখি আমি কমেন্টে জানতে চাচ্ছি তাড়াতাড়ি তার বিকুইক দেখি সবাই ক্লিয়ার হয়েছো কি না দেখি সবাই 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 একটু এইখানে এই জিনিসগুলো এইগুলো থেকে তোমাকে অপশনে আসবে অবজেক্টিভ অপশনে আসবে অবজেকটিভের অপশনে এগুলো থেকেই আসবে একটু খেয়াল করে এগুলো একটু লিখে নাও তারপরে আমি এখানে কার্বন আয়নও দিতে পারি যে কার্বোনিয়াম আয়নও দিতে পারি এই কার্বোনিয়াম আয়নও দিতে পারি এখানে আর দিয়ে এখানে আর দিয়ে এখানে আর দিয়ে কার্বোনিয়াম আয়ন এটা কার্বো ক্যাটায়ন এটা হচ্ছে কার্বো ক্যাটায়ন কার্বো ক্যাটায়ন ক্যাটায়ন বা কার্বোনিয়াম আয়ন বা কার্বোনিয়াম আয়ন কার্বোনিয়াম আয়ন সো এটা কে কে বুঝো একটু দেখি তো কী অবস্থা তাহলে এরপর পশম ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আসবো আমরা পশম ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আসবো দেখি কি অবস্থা সবার তাহলে এই এবার আসো এই প্রশ্ন ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কি ঘটনাটা ঘটবে তাহলে দেখো আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন এই দেখো এই অ্যালুমিনিয়াম এই যে অ্যালুমিনিয়াম টাইক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম টাইক্লোরাইড দেখো এই অ্যালুমিনিয়াম টাইক্লোরাইড তাহলে এটাকে আমি প্রশ্ন ইলেকট্রনকে অষ্টক সংকোচন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি অষ্টক সংকোচন এই যে অষ্টক অষ্টক সংকোচন তার মানে যে সমস্ত যৌগসমূহ যে সমস্ত যৌগসমূহের সর্ববৈশ্য স্তর অষ্টকের ঘাটতি রয়েছে অর্থাৎ অষ্টকটা পূর্ণ হয় না তারা সাধারণত এই প্রশ্ন ইলেকট্রোফাইল হিসেবে কাজ করে তাহলে কে কে আছে এরকম একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি যেমন অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড তো তাহলে দেখো এটা কেন ইলেকট্রোফাইল সেটা একটু ক্লিয়ার করতেছি দেখো এই অ্যালুমিনিয়াম আমি এখানে দিলাম তাহলে এখানে একটা ক্লোরিন দিলাম এখানে একটা ক্লোরিন দিলাম এখানে একটা ক্লোরিন দিলাম সিএল দিলাম তাহলে আমাকে বলো এই অ্যালুমিনিয়ামের এই চারপাশে দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা কয়টা ইলেকট্রন রয়েছে ছয়টি ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে অষ্টক কি পূর্ণ আছে অষ্টক পূর্ণ নাই তাহলে এই অষ্টককে তারা লভ করবে তার মানে তার ইলেকট্রনকে তারা কি করবে পছন্দ করবে তার কাছে ইলেকট্রন অভাব রয়েছে সে অন্য কারো ইলেকট্রন ফাইলে তার ফাঁসে ঝুঁকে যেতে চাইবে তার দিকে ছুটে যেতে চাইবে মানে ইলেকট্রনকে পাওয়ার জন্য অষ্টকটা পূর্ণ করার জন্য সে মানে পাগল হয়ে যাবে এই কারণে অষ্টক সংকোচন যৌগগুলো সাধারণত কি হয় ইলেকট্রোফাইল হয় এটা একটু মনে রাখবো অষ্টক সংকোচন ওয়ালা যৌগগুলো ইলেকট্রনকে লভ করতে পছন্দ করে ইলেকট্রনের প্রতি তাদের ভালোবাসা থাকে কারণ তাদের অভাব রয়েছে ঠিক আছে কিনা এই অভাব থাকার কারণে তারা অন্য অন্য মানে যৌগের সাথে যখন বিক্রিয়া করবে তখন তারা কী হিসেবে কাজ করবে ইলেকট্রোফাইল হিসেবে কাজ করবে এরপরে দেখো আরও কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি ফেরিক টাইক্লোরাইড ফে এগুলো এখান থেকেও ইয়াতে আসবে পরীক্ষা আসবে একটু এই ইয়াগুলো একটু মনে রাখবা ফেরিক টাইক্লোরাইড আছে তারপর হচ্ছে বেরিয়াম বেরিয়াম ক্লোরাইড বেরিয়াম ক্লোরাইড আছে তারপর হচ্ছে যে আমি আরও কয়েকটা দিতে পারি তারপর হচ্ছে এখানে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড তারপর হচ্ছে বোরন বোরন টাইফ্লোরাইড বোরন টাইফ্লোরাইড এগুলোর অস্ত প্রত্যেকের অষ্টক সংকোচন রয়েছে এই অষ্টক সংকোচন থাকার কারণে তারা কার প্রতি আকর্ষণ দেখাবে তারা ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ দেখাবে এই যুগগুলো এক দুই তিন চার এই চারটা যুগ ভালো করে মনে রাখো তাহলে তোমার জন্য বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে সো এগুলো কী হিসেবে কাজ করে ইলেকট্রোফাইল অবজেক্টিভ অপশনে থাকতে পারে নিচের কোনটি ইলেকট্রোফাইল নিচের কোনটি নিউক্লিওফাইল সো এখানে এইভাবে থাকবে সো এই উদাহরণগুলো একটু কষ্ট করে তোমরা খাতায় নোট করে ফেলতে পারো ঠিক আছে দেখি বুঝছো কিনা বিষয়টা ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা একটু দেখি তাড়াতাড়ি নেট প্রবলেম করতেছে দেখি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই বলো এরপর নিউক্লিও ফাইলটা আমি একটু দেখাচ্ছি লাস্ট নিউক্লিও ফাইলটা আমি একটু দেখাচ্ছি দেখো খেয়াল করো নিউক্লিও ফাইল তাহলে এরপরে দেখো নিউক্লিও ফাইল এই যে নিউক্লিও নিউক্লিও ফাইল তাহলে যারা নিউক্লিয়াসকে লভ করে তারা নিউক্লিও ফাইল তো নিউক্লিয়াসকে কারো লভ করবে নিউক্লিয়াস হচ্ছে পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট তো পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট এসিটা একটু বাড়াই দাও তাহলে তাহলে দেখো নিউক্লিয়াসকে যারা নিউক্লিয়াসকে যারা লভ করবে তারা হচ্ছে কি নিউক্লিও ফাইল তো নিউক্লিয়াসটা পজিটিভ তো পজিটিভকে লভ করবে কে বলো তো নেগেটিভ বলা সো এই নিউক্লিও ফাইলকে এই এন ইউ দিয়ে এবার মাইনাস আকারে লিখা হয় সেটা মাথায়
ঋণাত্মক নিউক্লিও ফাইল নিউক্লিও ফাইল আর আরেকটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে প্রশম নিউক্লিও ফাইল এই যে প্রশম নিউক্লিও ফাইল এই প্রশম নিউক্লিও ফাইলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অষ্টক সম্প্রসারণ অষ্টক সম্প্রসারণ আরেকটা হচ্ছে যে মুক্ত জোর ইলেকট্রন যে মুক্ত জোর ইলেকট্রন মুক্ত জোর ইলেকট্রন এই কথাগুলো মাথায় রাখলে তোমাকে আর কিছু মনে রাখতে হবে না ইলেকট্রন একটু মাথায় করবে একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো তাহলে এই ধনাত্মক ক্যাটাগরি যারা আছে তারা কি কি আছে আমরা একটা একটা করে সরি ঋণাত্মক ক্যাটাগরি কী আছে তাহলে এখানে ক্লোরাইড আয়ন আছে ব্রোমাই ব্রোমা ব্রোমাইড আয়ন আছে ব্রোমাইড আয়ন আছে আয়োডাইড আয়ন আছে তারপর হচ্ছে এরপর হচ্ছে যে আমাদের অক্সাইড যে ও টু মাইনাস এই সমস্ত আয়নগুলো কি নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করে এছাড়াও আমাদের কার্বোক্যাটায়ন কার্বোক্যাটায়ন অর্থাৎ কার্বনের চার হাত দিয়ে এখানে নেগেটিভ চার্জ সরি কার্বায়ন এটা কার্বানায়ন কার্বোক্যাটায়ন না অ্যানায়ন হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এটার নাম হবে কার্বানায়ন এটার নাম হচ্ছে কার্বানায়ন 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 বা কার্বানায়ন বা কার্বোয়ানায়ন এই এই মূলকগুলো কী হিসেবে কাজ করে নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করে তাছাড়া এছাড়া আমাদের আরও দিতে পারি এই যে ও এইচ আয়ন এগুলো নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করে এই ধরনের আয়নগুলো আমরা কী হিসেবে কাজ করে নিউক্লিও ফাইল আয়ন হিসেবে কাজ করে সো এই কয়েকটা উদাহরণ আবার নেগেটিভ চার্জওয়ালা যারা আছে প্রত্যেকে নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করবে নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করবে সেটা মাথায় রাখবে ঠিক আছে এরপর অষ্টক সম্প্রসারণ তাহলে অষ্টক সম্প্রসারণের মধ্যে কি তার মানে তার কাছে অষ্টকের চেয়ে বেশি ইলেকট্রন আছে তাদের যোজনী স্তরে তো যোজনী স্তরে যদি বেশি ইলেকট্রন থাকে তাহলে ইলেকট্রন যদি বেশি থাকে তাহলে তারা কাকে লাভ করবে নিউক্লিয়াসকে লাভ করবে তো তাহলে ওই সমস্ত পরমাণু অণুগুলো কী হিসেবে কাজ করে নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করে তো অষ্টক সম্প্রসারণ এরকম একটা উদাহরণ দিলাম যেমন পিসিএল ফাইভ তাহলে এখানে একটা সিএল 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 তো তাহলে একদম সোজাভাবে চিন্তা করো এখানে দুইটা এখানে দুইটা 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 তাহলে কয়টা হয়েছে দশটা ইলেকট্রন না সো দশটা ইলেকট্রন যদি হয় তাহলে সে কি অষ্টক সম্প্রসারণ মানে অষ্টকের চেয়ে বেশি আছে সো পিসিএল ফাইভ এই যে পিসিএল ফাইভ এস এফ সিক্স তারপর হচ্ছে এই মূলগুলো এস এফ সিক্স হতে পারে তারপর আমরা আরও কয়েকটা দিতে পারি আর অষ্টক সম্প্রসারণের ভিতরে আমরা আরও কয়েকটা লিখতে পারি যে যেমন করো এস ও এফ সিক্স তো হবে না ও এফ সিক্স গঠিত হয় না তারপর আমরা আরও কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারি আর একটা উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি এস সি এল সি এল সিক্স এই দুইটা থাকবে আরও কয়েকটা যদি থাকে তোমরা লিখে নিতে পারো অর্থাৎ অষ্টকের যে সমস্ত মৌলসমূহে যে সমস্ত মৌলসমূহের নাম বাইকে দেখা যায় কি ব্রোমিন ব্রোমিন হবে বি না ব্রোমিন হবে বি না ব্রোমিন হবে এখানে ব্রোমিন হবে ব্রোমিন বি আর হবে বি আর ঠিক আছে ওকে রাইট ধন্যবাদ তারপরে হচ্ছে এখন ঠিক আছে কি না দেখো না না বি লিখছেন ব্রোমিন হবে বি আর হবে বি আর হবে রাইট ওকে দান তো তাহলে এবার আসো আমরা এই এই কয়েকটা উদাহরণ ফি সি এল ফাইভ দিতে পারো এস এফ সিক্স দিতে পারো আরও কয়েকটা উদাহরণ থাকতে পারে তোমরা এগুলো চিন্তা করে নিবা আর মুক্ত যদি ইলেকট্রন যেমন এই যে অ্যামোনিয়া এই যে অ্যামোনিয়া এটার মধ্যে মুক্ত যদি ইলেকট্রন থাকে সো ইলেকট্রন থাকলেই তারা কি করে কার প্রতি ভালোবাসা দেখাবে নিউক্লিয়াসের প্রতি ভালোবাসা দেখাবে সো এই ধরনের মূলকগুলো তারও আমরা কী হিসাবে এই যে ফি এইচ থ্রি এগুলো কী হিসাবে কাজ করে এগুলো মুক্ত জরুরি ইলেকট্রন যাদের এরপরে এস টু ও এস টু ওতেও মুক্ত জরুরি ইলেকট্রন আছে সো এগুলো কী হিসাবে কাজ করবে বলো এগুলো প্রশম নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করবে সো পরীক্ষাতে এই কয়েকটা যে উদাহরণগুলো দিলাম এই উদাহরণের বাইরে তেমন একটা আসবে না সো এগুলো একটু ভালো করে তুমি মাথায় রাখলে নিচের কোনটি ইলেকট্রো ফাইল নিচের কোনটি নিউক্লিও ফাইল তাহলে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবা তাহলে এবার আমরা লাইভ সেশনটা শুরু করতেছি মানে সরি কুইজ সেশনটা শুরু করলাম তো আমি তোমরা আশা করি এটা লিখে নিয়েছো বা স্ক্রিনশট তুলে নাও সমস্যা নেই এটা ব্রোমিন হবে তোমাদেরকে আমি আগেও বলেছি আমি বি লিখে ফেলেছিলাম রাইট এখানে আমি একটু ইয়ে করে দিই তাহলে বি আর বি আর দিলে আরও সুবিধা হবে তার এটার নাম হচ্ছে কার্বানায়ন কার্বানায়ন এটা হচ্ছে হাইড্রোক্সাইড আয়ন সো এগুলো কী হিসাবে কাজ করবে ঋণাত্মক নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করবে আর প্রশমের মধ্যে দুই ভাগে একটা হচ্ছে অষ্টক সম্প্রসারণ আর একটা হচ্ছে মুক্ত জরুরি ইলেকট্রন সো এটা একটু মাথা রাখলেই হবে আর কিছু লাগবে না আশা করতেছি এবার কুইজটা আমি লাস্ট লাস্টে এবার কুইজ কুইজের আনসার দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাবে রেডি রেডি আমি দিচ্ছি দিচ্ছি এক এক করে দিচ্ছি ক নাম্বার এই যে ক নাম্বার প্রথমে এক নাম্বার দিয়ে শুরু করি এক নাম্বার নিচের কোন যোগের সাহায্যে টু প্রোপানল প্রোপানল তৈরি করা যায় হ্যাঁ সাহায্যে সাহায্যে টু প্রোপানল প্রস্তুত করা যায় তাহলে আমি একটা এটা হচ্ছে গ্রিগনেট বিকারক
বিকারক ব্যবহার করে বিকারক ব্যবহার করে এই কথাটা একটু থাকলো তাহলে আমি ক অপশনে লিখতেছি ক নাম্বার অপশনে লিখতেছি আমি ক অপশন সি এস থ্রি সি এস টু ও এইচ খ সি এস থ্রি সি এস টু সি এইচ ও তারপর গ নাম্বার সি এস থ্রি এখানে আর এর মানটা আর মানটা একটু দিয়ে দিই এখানে আর মানটা একটু দিয়ে দিই সি এস থ্রি এম যে কীভাবে দিই তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে আরও সুবিধা হবে তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে আরও সুবিধা হবে ঠিক আছে তারপর আমি দিলাম সি এস টু সি এইচ ও দিই সি এইচ ও সি এইচ ও দিলাম রাইট ওকে রাইট তারপরে বড় গো নাম্বার সি এস থ্রি সি এস সিও সি এস থ্রি অপশনগুলো তাড়াতাড়ি আনসার দাও এটার আনসার তাড়াতাড়ি দাও দেখি কয়জনে পেরেছো দেখি আনসার দাও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এটার আনসার দাও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি দেখি এটার আনসারটা দাও তো দেখি যে তাড়াতাড়ি সঠিক আনসার দিতে পারবে তাকে দেওয়া হবে হ্যাঁ আমি বলতেছি এটার প্রথমে শরিক আনসার দিয়েছে মিলি দেখো মিশ্রাদ জাহান মিলি মিশ্রাদ জাহান মিলি তারপরে দ্বিতীয় জন সঠিক আনসার দিয়েছে আমি বলছি আরেকটা হচ্ছে নিশু নিশু শুধু নিশু নিশু লিখলে হবে তারপরে মেহরুন ফালগুনি হ্যাঁ এরপর মেহরুন ফালগুনি মেহরুন ফালগুনি রাইট তারপর হচ্ছে আনিকা তারপরে মুনিয়া আনিকা মুনিয়া হ্যাঁ সবগুলো লিখো আমি ওগুলো থেকে আবার বাছাই করব দরকার লটারি দেবো আচ্ছা রাইট প্রথম আনসার যারা দিয়েছো তারা এটা সঠিক আনসার হচ্ছে সি সো পারে নাই কেন পারে নাই এটা মাথায় ঢুকে নাই মনে হয় দেখো সি এস থ্রি এখানে দেখো সি ডাবল বন ও এখানে হচ্ছে এখানে ডাবল বন দিলে ডাবল বন ও এখানে এইচ দাও তো এখানে যদি একটা সি এস থ্রি ঢুকে এই যে সি এস থ্রি যদি এখানে ঢুকে তাহলে এখানে কি হচ্ছে এই যে এ সি এস থ্রি ঢুকলে তাহলে এই জায়গাতে ওইচ হচ্ছে তো তাহলে এটার যোগটা আলটিমেটলি হচ্ছে সি এস থ্রি সি এখানে এইচ হবে এখানে ও এইচ হবে এই যে ও এইচ হবে এখানে তারপর আর এখানে হচ্ছে সি এস থ্রি হবে সো আনসার ইজ বি কারেক্ট সো সরি সি কারেক্ট সো সিটা পার অনেকে পারে না যারা পারছে আমি নামগুলো লিখে রাখছি সো আনসার ইজ সি এক নাম্বার এবার দুই নাম্বার লাইফ কুইজ এবার দুই নাম্বার ঈশ্বাদ কেয়া দিছে লাস্টে না এগুলো দিলে হবে না আমি বলে দিছি এখন সো এবার এবার আমি দিচ্ছি এবার আমি দ্বিতীয় নাম্বার কোয়েশন খ নাম্বার দুই দুই নাম্বার দুই নাম্বার কুইজ দুই নাম্বার দুই নাম্বার দুই নাম্বার কুইজ দেখতেছি দেখি পারো কি না দেখি তিন ডিগ্রি অ্যালকোহল অ্যালকোহল তৈরি শর্ত তৈরির শর্ত পাশে লিখলাম গ্রিগনাট বিকারকের সাহায্যে গ্রিগনাট বিকারকের সাহায্যে আর এম জি এক্সের সাহায্যে আর এম জি এক্সের সাহায্যে এর সাহায্যে এখানে লিখলাম সাহায্যে তাহলে ক নাম্বার এই যে ক নাম্বার তাহলে মিথানেল মিথানেল দুই নাম্বার ইথানেল তিন নাম্বার প্রোপানেল চার নাম্বার প্রোপানুন লো দেখি তাড়াতাড়ি এটা আনসার দাও তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এটা আনসার দেখি বিকুইক দেখি কি আনসার দিতে পারে তাড়াতাড়ি দেখি কি অবস্থা এই আনসার কে দিছে দেখি তাড়াতাড়ি এটার আনসার আনসার এটার আনসার তাড়াতাড়ি তাওরিন অনন্যা তাওরিন হ্যাঁ তাওরিন অনন্যা ইউনুস তাওরিন অনন্যা ইউনুস আচ্ছা এটার আনসারটা মোটামুটি ওকে রাইট আনসারটা এখানে 
যাই হোক এটা आंसरটা দিয়েছে এগুলা দাও তাহলে অন্য অন্য এগুলা রাখো তাহলে অন্য অন্য ইনুস ইনুসেন তারপর হচ্ছে এরপর বাকিগুলো আমরা দেখব আচ্ছা পরে আমরা যা চাই করব এগুলো দেখলাম সো এটা রাইট आंसर হচ্ছে এটা রাইট आंसर হচ্ছে ডি হবে কারণ 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি করতে হলে কি কি লাগে কিটোন লাগে তো কিটোন হচ্ছে প্রোপানন আর সবগুলো অ্যালডিহাইড এই সব অ্যালডিহাইড এগুলা আর এটা হচ্ছে কি কিটোন সো এটা কিটোন এটা কিটোন তো 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি করতে হয় কিটোন থেকে আচ্ছা দেখি এবার আরেকটা সহজ একটা কোশ্চেন দিচ্ছি দেখি এটা পারা কিনা সহজ একটা কোশ্চেন এবার সহজ একটা কোশ্চেন 3 নাম্বার 3 নাম্বার नीचेर कोंटी, नीचेर कोंटी, कोंटी इलेक्ट्रोफाइल, 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 नीचेर कोंटी इलेक्ट्रोफाइल कौन नंबर? OH माइनस दर प्रोसेस जे अमी एक टक्कर कोरी दीची तो ही तो मदर दर कौन नंबर? CL माइनस गो नम्बर एफ सी एल थ्री तरह से बड़ गो नम्बर पी सी एल फाइव देखिए आंसर बोलो तीड़ी एटार आंसर बोलो नीचे को इलेक्ट्रोफाइल देखिए कि अवस्था साथ ही साथ ही दीचे अच्छा ठीक है ओके रईट देखिए तड़ाड़ी घोषणा कर বিজয়ী নাম আমি পর দেখবো এগুলো সবগুলো আলাদা করে কারণ অনেক অ্যান্সার দিছে তোমাদের বিজয়ীগুলো আমি আলাদা করে ঘোষণা দেবো উত্তর সরি উত্তর দাদা থেকে ঘোষণা করব চেক করবো এগুলো চেক করবো সবগুলো আচ্ছা দেখো এবার আমার ঘন্টা খানিক সময় লাগবে হয়তো আচ্ছা ওকে রাইট এবার আসো বড় গো নাম্বার দেখি আরেকটা নাম্বার আগে লেকচারগুলো থেকে আমি একটা দিতে চাই যে নিচের কোনটি নিচের কোনটি অ্যারোমেটিক যোগ অ্যারোমেটিক যৌগ আগে লেকচারগুলো থেকে তাহলে এখানে আমি দিচ্ছি ক নাম্বার সাইক্লো সাইক্লো প্রোপিন খ নাম্বার সাইক্লো সাইক্লো প্যান্ট সাইক্লো প্যান্টিন প্যান্টিন लिखते पीएच सेवेन एर कम देखिए इटा एक तो टेक्निकल क्वेश्चन देखिए पारोगी ना कौन नंबर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन नंबर सोडियम कार्बोनेट कौन नंबर एफ सी एल थ्री बड़ग नम्बर कैलसियम कार्बोनेट देखिए आंसर दाओ पास आंसर देखिए आंसर दाओ तीड़ी बिकुल देखिए आंसर दाओ पीच कम हार शर्त की तरह उमलिओ होते हो तो ये एक माथा रखो एगू को उमलिओ को जलियो द्रवण तुम्हार उमलिओ कार जलियो द्रवण उमलिओ से चिंता करते हैं जलियो द्रवण उमलिओ चिंता कर तरह आंसार दीते हैं अच्छा देखिए देखिए तीकुल 
দেখি কি অবস্থা ঠিক আছে তোমাদেরকে দ্রুত যেত আনসার যে আমরা তাহলে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে এখন বুঝতে পারলাম যে কে কে আনসার দিয়েছ তো সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে এটার আনসার হবে এটা আর এটার আনসার হবে ফিউরন কারণ এটা জলীয় দ্রবণ হচ্ছে অম্লধর্মী তাহলে অম্লধর্মী যদি হয় তাহলে তার হচ্ছে পিএচের কম হবে পিএচে সাতের কম হবে সো এতটুকুই মোটামুটি কালকে তোমাদের জন্য শুভকামনা থাকলো ছয় নম্বরের দরকার নেই আমরা মোটামুটি এই কোয়েশনগুলো থেকে যারা যারা সবগুলো সঠিক আনসার দিয়েছে এই ধরে বাছাই করবো বাছাই করে আমি রাতে পুরস্কার ঘোষণা করবো ইনশাল্লাহ তো তাহলে তোমাদের জন্য শুভকামনা আগামীকাল পরীক্ষা ঠান্ডা মাথায় আর মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিবা টেনশন করার দরকার নেই সব প্রশ্নের আনসার দিবা দেখা যাক কী হয়ে যায় সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম